हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी अगेन फॉर यू एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में ओके सो प्लांट किंगडम एक बहुत ही डाइवर्स किंगडम है जिसको वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये डेडिकेटेड है टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स तो आपकी एन में प्लांट किंगडम में पहले हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker. So, in biological classification, we talked about five kingdom system of classification proposed by Whittaker. Con con se five kingdoms the Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. These were the five kingdoms proposed by Whittaker. In this chapter, we will de deal in detail with further classification within kingdom Plantae. Popularly, popularly known as the plant kingdom. So here we are going to talk about different other classifications that come under plant kingdom. Okay, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and other members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plantae, though earlier classifications put them in the same kingdom. So the cyanobacteria that were referred to as blue green algae which are a part of plant kingdom but now blue green algae are not algae anymore previously they were put under plant kingdom to under two kingdom system of classification all these cells all the organisms having cells which had cell wall around them were put in kingdom plantae but now we know that cyanobacteria or blue green algae are not plants they are put under monera in this chapter, we will describe plantae under algae. So, different uh, subgroups of kingdom plantae that we are going to study are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. So, purane jo classification systems thi, unme aise kaun si drawbacks thi ya limitations thi, jiski wajay se unko effect hua aur nai classification systems ko uh, aage leke aane ki zarurat mehsus hui. Alright, so the earliest systems of classification used only gross, superficial, morphological characters. So, jo purane, jitne bhi saare classification systems thi, wo sirf aur sirf gross morphology. Morphology ka matlab hai outer form. Sirf bahar se wo kaise dikhai dete hai, aise characters ko study karte thai. Kaun kaun se characters thai? Habit. Color kaise hai unka, unke number kya hai. Shape of the leaves, etc. Kitni leaves hai. In cheezo ko dhyan mein rakhe classification ki jati thai. They were based mainly on vegetative characters. We know that every plant has both vegetative and reproductive characters. So, vegetative mein aate root, stem and leaves. Those were only taken into consideration. Or on the androecium structure. Agar reproductive ki baat kare, to androecium ka structure kya hai? Androecium ka matlab kya hai? Male part. So, structure given by lineus. Such systems were artificial. So, here we are going to talk about different systems of classification. So, the first system that we are going to talk about is artificial system of classification which included only morphological characters. So the system which was based only on the morphological characters came to be known as the artificial systems. So what were the drawbacks of the artificial system of classification? So here we will talk limitations. Ki. So what were the limitations of the artificial system of classification? They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. So, ye in ki sabse badi limitation hai. Jo closely, uh, jo closely related species hai, unko bhi alag alag kar diya gaya tha just because on the basis of a few characteristics. Just because sirf or sirf few characteristics ko study kiya gaya tha, unko broadly study nahi kiya gaya tha, is wajay se unko different categories mein place kar diya gaya. Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics 
this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are influenced by the environment so ye limitations hain to pehli limitation kya hai ki wo separate kar deta tha closely related species ko based on a few characteristics aur jo second limitation hai wo hai ki equal weightage was given to both reproductive as well as vegetative characters and we know that vegetative characters can be easily affected with their environment so jo second system jo aaya that was natural system of classification तो आर्टिफिशियल में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे था उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी तो कौन सा सिस्टम आया इन प्रेवलेंस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड था तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन है इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग दी ऑर्गेनिजम्स एंड इट कंसिडर्ड नॉट ओनली दी एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर anatomy embryology and phytochemistry so natural system was not just based on the morphological characters instead it took into consideration the internal features also kon kon se features the ultra structure anatomy embryology and phytochemistry so ye jo classification thi plants ke liye kisne di thi george bentham and dal joseph dalton hooker ne so bentham and hooker classification natural system of classification was given by bentham and hooker whereas the artificial system of classification was provided by carlus linnaeus okay so uski kuch drawbacks thi jiski wajah se natural system of classifications ko put forward karna pada so abhi tak humne padha ki both classification systems jo the these were artificial and natural type of classification systems उनकी कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थी राइट नाउ दीज डेज एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल सो द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम विच इज प्रेजेंट डे सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम नाउ वॉट डू यू मीन बाई फाइलोजेनी फाइलोजेनी मीन्स the evolutionary history of an organism or ye evolutionary relationships ko study karta hai ki whether they belong to the common ancestor or not this assume that organism belonging to the same taxa have a common ancestor to ek hi taxon ya group mein jo organisms present hai un sab ka kya hai common ancestor this is based on this criteria so the criteria on which the phylogenetic system is based is that the organism belonging to the same taxa have a common ancestor we can now use information from other sources also to help resolve the difficulties in classifications these become more important when there is no supporting fossil evidence so sabse pehla isme aata hai numerical taxonomy numerical taxonomy is used with the help of computers and ye sari ki sari observable characteristics ko study karta hai jo hum dekh sakte hain in mein numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed sare ke sare characters ko numbers ya codes diye jate hain aur fir us data ko process kiya jata hai in this way each iski advantage kya hai the advantage of numerical taxonomy is that in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered so two advantages kon kon si hai iski कि हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है और एक ही टाइम में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं अंडर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सेकंड टाइप क्या है साइटो टेक्सोनॉमी साइटो टेक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है साइटोलॉजिकल साइटोलॉजिकल का मतलब है सेल की इन्फॉर्मेशन ठीक है तो सेल की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लाइक कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसा है ठीक है तो ये सारे के सारे जो आते हैं किसके अंदर आते हैं साइटो टेक्सोनॉमी के अंदर क्लियर एंड फाइनली बात करेंगे कीमो टेक्सोनॉमी की जो कि किसका इस्तेमाल करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाई टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज सो इन शॉर्ट टू सम अप इस पूरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट किंगडम है प्लांट किंगडम को फर्दर हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है विल टेक अप ईच क्लास वन बाय वन इन माय सब्सिक्वेंट वीडियोस सो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट जब मेरा नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको पहले से पता हो सो अगैन 
हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया आर एच विटिकर ने क्यों दिया क्योंकि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ कमियाँ थी तो जो पहले वाले किंगडम्स थे ओल्ड किंगडम्स दे वर बेस्ड ओनली ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो उन सिस्टम्स को हम लोग बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासीफिकेशन फिर आए नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को कंसिडर किया जाता था एंड फाइनली दीज डेज मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन आर मोर प्रेवलेंट और राइट उसके अलावा वी हैव बीन टेकिंग हेल्प फ्राम अदर सोर्सेज ऑल्सो टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स कौन सी है न्यूमेरिकल टेक्सोनमी साइटो टेक्सोनमी एंड कीमो टेक्सोनमी तो यहाँ पे ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर फिनिश होता है मैंने अपने लेक्चर्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया है सो so दैट आपको बोरियत ना हो और कॉम्प्रिहेंड करना भी इजी हो सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वेट फॉर माय न्यू वीडियो एंड कीप वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड सी यू सून